టు గణపతి గారు రెడ్డి గారే కొండపల్లి సీతారామ గారు రెడ్డి గారే ఆయన పేరు గణపతి ఒరిజినల్ గా గణపతి పేరు అది కాదు ముప్పాల లక్ష్మణ్ ముప్పాల లక్ష్మణ్ రావు అనే ఆయన బ్రాహ్మణ్ ఓకే ఓకే ఆయనకు పక్కన నడిపింది గణపతి రెడ్డి అనుకుంటున్నా అంటే పేరు ఉంది ఆయన పేరు ఒరిజినల్ గా ముప్పాల లక్ష్మణ్ రావు బొమ్మ ఓకే వెనక నడిపింది వేరు గణపతి గారు ఆయన రెడ్డి కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు కూడా అట్లా వీళ్ళు ఈ పార్టీలోనే కులతత్వాలు తెచ్చి గ్రూప్ ఇజం చేసి నమ్ముకున్న ప్రజలను మోసం చేసి పార్టీని నాశనం చేసిన దాంట్లో ఉపయోగపడ్డారు ఓకే మరి మీరు ఇంకా అవన్నీ భరించలేక బయటికి వచ్చేసారు ఇంకా నేను భరించలేని పరిటాల హరి గారు కూడా అప్పటికే ఎన్కౌంటర్ మరి పరిటాల రవీంద్ర గారితో మీరు అంత సఖ్యతగా ఎలా ఉండగలిగారు అసలు సఖ్యతగా అంటే ఆ రోజు మా ఏరియాను మా ప్రజలను కాపాడుకునేదానికి మాకు ఉద్యమం అప్పుడు సహకరించింది అది పోయిన తర్వాత మాకు తెలుగుదేశం పార్టీ బాగా అండనిచ్చింది ఎన్టీ రామారావు ఆ రోజు మాకు ఎప్పుడైతే పిలిచి భరోసా ఇచ్చాడో ఆ రోజు మేము జిల్లాను కట్టుకున్నప్పుడు జిల్లా లీడర్లు అయిపోయాము ఆ రోజు జిల్లాలో ఉన్న పెద్ద లీడర్లందరూ మమ్మల్ని బాగా వ్యతిరేకించారు అంటే సీనియర్ లీడర్లు అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సీనియర్ లీడర్ అప్పుడు రామన్న చౌదరి లింగరాజు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ వాళ్ళు ఇంకా దాంట్లో పాత వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కేసీ నారాయణ మాతో సఖ్యంగానే ఉండేవారు అంటే మేము వచ్చినప్పుడు మాకు ఈ జిల్లా ఎలలే తెలియవు పార్టీ లేక వచ్చినప్పుడు జిల్లా ఎంత ఉందనేది కూడా తెలియదు మాకు యాక్చువల్ గా మేము మా ఏరియా పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళమే కానీ జిల్లా మేము ఎప్పుడు సూచన లేదు జిల్లా ఇంత ఉందని కూడా మాకు తెలియదు ఆ రోజు ఎనభై మూడు తర్వాత తొంభై నాలుగులో తొంభై మూడులో రవిని మేము పార్టీలో సరెండర్ చేసిన తర్వాత పార్టీ బాధ్యతలు మాకు అప్పచెప్పినప్పటికీ మేము జిల్లా తిరిగాం అంటే మీరు ఉద్యమం నుంచి వచ్చిన తర్వాత పరిటాల రవీంద్ర గారు కూడా ఉద్యమంలో పనిచేశారు ఆయనతో మీకు సఖ్యత ఏర్పడింది బాగా క్లోజ్గా ఉన్నారు ఎంతలా అంటే అంటే పరిటాల శ్రీరాములయ్యని ఎవరైతే హత్య చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా చంపడంలో సిద్ధప్పని కావచ్చు మళ్ళీ నారాయణ రెడ్డిని కావచ్చు చెన్నారెడ్డిని కావచ్చు మళ్ళీ ఓపుల్ రెడ్డి రమణారెడ్డి వీళ్ళందరినీ చంపడం వెనక ఆ ఆలోచన మొత్తం ఆలో మొత్తం కూడా ప్రణాళికలో మీరు కూడా ఒక భాగమే అంటుంటారు అప్పట్లో అంటే ప్రణాళిక అంటే దాంట్లో ఇప్పుడు మేమేమి కాదు కానీ ప్రజలు నిర్ణయాన్ని బట్టే మేము ఆ రోజు అడుగేసాము కానీ ఎవరు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు అయితే ఎవరి విలేవు ప్రతి ఒక్కటి మా ఏరియాలో మేము ఏది చేసినా పది మందిని కలుపుకొని ఆత్మీయులు అనుకున్న వాళ్ళు ఒక కమిటీ అంటూ ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ కమిటీ ఏదైతే నిర్ణయిస్తారో దాని కష్టమైన నష్టమైన దానికి అంగీకరించి మేము పనిచేసిన వాళ్ళమే మీరు ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడే నారాయణ రెడ్డి గారు చంపబడ్డారా హత్య చేయబడ్డారా అంటే ఉద్యమం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జరిగిందా మేము ఉద్యమం నుంచి బయటకు వచ్చాము అప్పటికే ఆయన చంపిన నారాయణ రెడ్డి గారిని చెన్నారెడ్డి గారిని ఓకే మేము హరి మేమంతా కూడా ఒక రెండు సార్లు అటెంప్ట్ చేసాము ఆయన ఓకే నారాయణానికి వెళ్ళాము లోచర్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఆర్కే నేను హరి మేమందరం కూడా ఆ స్పాట్ లోకి వెళ్ళాము రెండు సార్లు ఆయన మిస్ అయ్యాడు ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు ఒకసారి బస్ లోనే వెళ్ళాము బానుకోట దగ్గర బస్ ఎక్కాము ఆ బస్ లోనే ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చంపాలని ప్రయత్నం చేసాము ఆ బస్ ఎక్కినప్పుడే మా పెదనాన్న బస్ లో ఉన్నాడు ఆయనతో పాటు మధుల చెరు రామకృష్ణ ఆయన చూసి నేనేం నిర్గాంతపోయాను ఇంకేం చేయలేము కదా ఇప్పుడు ఆయన చంపితే మా పెదనాన్న చంపుతారేమో అనే భావంతో అప్పుడు మాకు ఇంకా కొద్ది అప్పటికి ఎంత ఉంది మేము పార్టీలో మా అనుభవం అంతా ఆరు నెలల సంవత్సరం లోపే మా వైస్ పార్టీలో మా వైస్ పార్టీలో మాకు అప్పటికి ఇంకా ఈ అంతఃకరణ పార్టీ అంటే ఏమి సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులైనవే కానీ ఇంకా బంధు ప్రీతి ఇవన్నీ స్నేహము ఇవన్నీ పోలే ఇంకా పోలేదు అప్పుడు ఆ టైంలో మమ్మల్ని అంటే వాళ్ళు కూడా ఏమంటే మమ్మల్ని ఏదో ఒక రూపంలో కొన్ని కేసుల్లోనో కొన్ని ఇబ్బందులు పెట్టిస్తే మాతో ఉంటారు అనే ఉద్దేశంతో మమ్మల్ని తప్పటడుగా ఇచ్చాడు ఆర్కే ఆ రోజు ఏదో ఒక బనాయించి కేసులు బనాయిస్తే మా ఎమ్మడే ఉంటారు ఈ నెల పోకూడదు అన్నట్టు రాజకీయ ఆలోచన అది అది తప్పేం కాదు ప్రతి మనిషి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి నీకు నష్టం జరుగుతానే నా ఎమ్మడు ఉంటావన్న ఉద్దేశం ప్రతి రాజకీయ పార్టీలో ఉంటా అది కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీగా తయారైపోయింది అట్లా మమ్మల్ని కూడా ఏదో యూత్ అంతా మా ఒక అరవై డెబ్బై మంది మంచి యూత్ మా లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మా ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అంతా కొంతమంది ఉన్నా కొంతమంది చనిపోయారు మా లాంటి వాళ్ళందరినీ పల్లెల్లో మేము మా మండలం నుంచి దాదాపుగా ఒక రెండు వందల మంది పైన ఉంటాం మా లాంటి ఏజ్ లో అప్పుడు మేము అందరం ఉద్యమం ఆకర్షితులై రాత్రి బౌలు పనులు వచ్చి పెట్టి వాళ్ళు ఎమ్మడి తిరిగేవాళ్ళు అదొక మోజు అనమాట ఆ రోజు మీ పెద్ద నారాయణ రెడ్డి గారు చేయలేకపోయాము 
నేను అప్పుడు అంటే తప్పు నాకైతే ఆ రోజు బాధ అనిపించింది ఎందుకో మా పెదనాయన చంపుతారేమని చెప్పి నేను ఆర్కే దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను అదే మా పెదనాయన ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన నారాయణరెడ్డిని మనం చంపితే మా పెదనాయన చంపుతారు మా పెదనాయన చంపితే నేను ఉండలేను అన్న సర్లే ఈ రోజు కంటే ఇంకోసారి టైం వస్తుంది అని చెప్పాడు ఆయన అంటే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆయన ఆ రోజు మా మాట విన్నాడు అంటే మేము అంగ ఆడే బస్సు దిగేసి వెళ్ళిపోయాం